বরফের ভিডিও দিয়ে সবাইকে একটু ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলাম তাই লাস্ট সামারের বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিডিওটা আপলোড করছি এখন এটা ফার্স্ট পার্ট এখানে আসলে মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় কারণ এত শত শত ফ্লাগের মধ্যেও আমার বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা দেখতে পাই না তখন মনটা অনেক ছোট হয়ে যায় ইনশাল্লাহ কোনো একদিন দেখব আসসালামু আলাইকুম আমি তন্নি বলছি ক্যানাডা মন্ট্রিয়াল থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই এটা অলিম্পিক স্টেডিয়ামের এরিয়াতে আমরা কারণ তার পাশেই হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেন তো লাস্ট সামারের একদম লাস্টের দিকেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া হয়েছিল এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একদম টাইমই পাচ্ছিলাম না আর সত্যি কথা বলতে জিনিসটাকে খুব হেলা ফেলা করে নিয়েছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেন আসলে এমন কি আছে কিন্তু গিয়ে আমি হতবাগ কারণ এত সুন্দর এত সুন্দর যেটা হয়তো আমি আপনাদেরকে বলে বা স্ক্রিনে যতটুকু আমি দেখাতে পাচ্ছি তার হয়তো বা শিখ ভাগ আমি ক্যামেরা ধারণ করতে পেরেছি আর মানে যা দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি অনেক দেরি করে গিয়েছি কারণ সামারে স্টার্টিংয়ে যদি আমি যেতাম তখন আমি অনেক কিছু দেখতে পারতাম যা এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে মানে এই সামারেই ওরা স্টেপ বাই স্টেপ এক একটা ফুলের সিজন রাখে এক একটা সবজির সিজন রাখে বিভিন্ন জিনিস এক্সিবিশন হয় যে জিনিসগুলো আমি মিস করে ফেলেছি তো এটা হচ্ছে এন্টার্স আমরা যেতে যেতে এখনও ঢুকতে পারিনি জাস্ট এন্টার্সই এত বড় এত বড় এরিয়াটা তো ওখানেই আপনার যাবো প্লাস কি বলে এটাকে মানে পুরো ম্যাপ দেওয়া আছে কোথায় কোথায় কি আছে কয়টা ওখানে ছোটো ছোটো পন্ড আছে পুকুরের মতো সেটা আবার জাপানিজ পন্ড আবার চাইনিজ পন্ড তো এই এখানে সম্পূর্ণটা দেখে ভালো করে বুঝে গেলে আপনার ঘুরতে বেশি কষ্ট হয় না ওই যে শুরুতে বলেছিলাম যে আমি কিছুটা নেগলেক্ট করে গিয়েছি যে একটা গার্ডেন দেখতে যাব বা বোটানিক্যাল গার্ডেন ফুলই তো দেখব আর কি আছে সত্যি আমি যে কতটা বোকামি করেছি মানে তাও গিয়েছি বেলা পড়িয়ে দুটা তিনটার দিকে হয়তো বা গিয়েছিলাম তো এটার জন্য যেতে হয় সকাল 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 গিয়ে পুরো একটা জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখার একটা সুন্দর সুযোগ থাকে নির্বিলি কারণ মানে আমরা রীতিমতো গিয়ে তো দেখেছি এবং মনে হচ্ছিল যেন সময়ের সাথে দৌড়ে পারছিলাম না এরকম একটা অবস্থা খাবারের জায়গাগুলো খুব সুন্দর সুন্দর করে সাজানো ডেকোরেশন করা আচ্ছা এই বাগানটা মানে স্টার্টিংয়ে যে বাগানে ফুলগুলো দেখে অনেক কিছু মনে পড়ছে না বাংলাদেশের ফুলগুলো কিন্তু এরকম হ্যাঁ আমরা যে গাছগুলো দেখতাম কলা গাছ তারপরে কি বলে মোরগ ফুল গাছ যেটা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা বলে আমি জানি না এটার বই পুস্তকের ভাষার নামটা কি তো এটা হচ্ছে এন্টার্স আমরা এখন ঝুঁকব আর টিকিটটা শো করে স্ক্যান করে নিয়ে নিবে তো এই বোটানিক্যাল গার্ডেন হচ্ছে আপনার একশো নব্বই একর একর জমির উপরে যেটা ওপেন হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ওয়ানে জুনের নয় তারিখে আর সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে বাইশ হাজারেরও বেশি স্পেশাল প্ল্যান্ট এখানে আছে এখানে দশটা আছে আপনার এক্সিবিশন গ্রিন হাউস আর বিশটার উপরে আছে গার্ডেন যেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ গার্ডেন হয়তো বা জাপানিজ গার্ডেন বা জাপানিজ ফরেস্ট বা চাইনিজ ফরেস্ট আমেরিকান ফরেস্ট মানে এইসব ফরেস্টে ওই সব কান্ট্রিতে যেসব গাছগুলো হয় সেই সব গাছগুলো আসলে আমি কিন্তু সব কিছু কাবার করি নেই আমি যখন জাস্ট ফার্স্ট পার্টটাই যখন আমি ভিডিও করতে গিয়েছিলাম মানে আমি রেকর্ড করে যখন আমি এটাকে একসাথে করছিলাম তখন আমি দেখতে পেলাম এটা এক ঘন্টার উপরে উঠে গেছে তো এক ঘন্টা বসে আপনাদের এই গার্ডেন দেখার ধৈর্য হবে না আর আমার করতে গেলে আমার মাথা একদম ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে তো আমি জিনিসগুলো কেটে দিয়েছি কিন্তু সত্যি সত্যি গাছগুলো যেরকম সুন্দর গার্ডেনগুলো যে বিশটা গার্ডেনের কথা আমি বলছি অদ্ভুত অদ্ভুত আর যে গ্রিন হাউসের কথা বললাম আমি সত্যি গ্রিন হাউসও মানে বাইরে থেকেই দেখেছি কিন্তু ভিতরে আমি ঢুকতে পারিনি কারণ হচ্ছে ওই গ্রিন হাউস দেখতে গেলে আর বাইরের এই জিনিসগুলো আমি দেখতে পারছিলাম না 
তো এগুলো হচ্ছে মরিচ ভ্যারাইটি জাতের মরিচ ওখানে বোম্বাই মরিচ নাই বা চাইনিজ বোম্বাই মরিচ এখানে বাংলাদেশি বোম্বাই মরিচ আফ্রিকান বোম্বাই মরিচ তারপরে সব ধরনের কাঁচা মরিচ লাউ গাছ থেকে শুরু করে চাইনিজ লাউ বাংলাদেশি লাউ মানে তারপরে হচ্ছে আপনার কি বলবো ঝিঙা থেকে শুরু মানে বাংলাদেশি সবজি মানে বাংলাদেশি সবজি এই কারণে বলছি এশিয়ান যেটা এশিয়ান ক্যাটাগরিতে আমি মানে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম শুধু এশিয়ান মানে পাকিস্তান ইন্ডিয়া তারপরে হচ্ছে আপনার চাইনিজ বা এই সব বাংলাদেশি এই সব জিনিসের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম কারণ আমার কাছে এত মজা লাগছিল যে বিদেশের মতো জায়গায় এসে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশি সবজি এটা আমি খুব মজা পাচ্ছিলাম আমি এগুলো পুরোটা ভিডিও ধারণ করতে পারিনি কারণ লাস্ট সিজন গাছে অলমোস্ট ছিল না আর এগুলো কি করে এখানে লাগিয়ে যেগুলো হয় এগুলো বাইরে আপনার বিভিন্ন মার্কেটে সেল করে দেয় অথবা বিভিন্ন গ্রুপ স্টুডেন্ট আসে যারা এখান থেকে নিয়ে যায় পরে এগুলোকে ডোনেশন করা হয় ডোনেট করে দেয় বিভিন্ন মার্কেটে যেখানে পোর ক্যাটাগরি মার্কেট আছে যারা একটু কম মূল্য দিয়ে কিনে খায় তো এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক কি বলে সৌন্দর্য আর এটা হচ্ছে জাপানিজ পদ্ম আমি বলেছিলাম যে আমি খুব লাস্টে গিয়েছি মানে শেষের সিজনের শেষে তো যে কারণে পানিটাও আপনারা খুব একটা স্বচ্ছ দেখছেন না হাজারে হাজারে পদ্ম ফুল ফোটা পদ্ম ফুলগুলো বোঝা যাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে ফুটে উঠে নাই মানে এক মানে হয় না একটা ফুটে ফোটা শেষ তারপর আর একটা উঠছে মানে ফুটে নাই এটা খুবই সুন্দর এটা সম্ভবত এই এরিয়াটা ছিল জাপানিস এরিয়া আর জাপানিস এরিয়াতে যেসব হাঁস এটা একটা মজার বিষয় যে ধরনের হাঁসগুলো যে ধরনের গাছগুলো যে ধরনের ফুল গাছগুলো সবজি গাছগুলো এই এলাকা ভিত্তিক মানে ক্যাটাগরি ভিত্তিক ওরা রাখে পাখিগুলো মানে অদ্ভুত তারপরে হচ্ছে আপনার কচ্ছপ মানে সুন্দর খুব সুন্দর খুবই সুন্দর মানে একটা দেখার মতো জিনিস যারা মানে আমি তো ধরেন এত বছর থাকি ক্যানাডাতে আর এত কাছে আমার তাই আমার যাওয়া হয়নি কখনো মানে কিভাবে যে যাওয়া হয়নি সেটা আমি বুঝে পাচ্ছি না আর যারা আমার মতো এরকম আছেন এখনও যাননি নেক্সট ইয়ার অবশ্যই যাবেন আমিও যাব প্রত্যেকটা গাছে একটা বাসা দেখছেন এটা পাখির বাসা না কিসের পাখিরই বাসা হবে হবে হয়তো আর ছোট ছোট ফলগুলো এত মিষ্টি এত মিষ্টি মানে দুই একটা টেস্ট করে দেখেছিলাম আর এটা হচ্ছে যেখানে গাছগুলো লম্বা লম্বা করে ই করা এগুলো হচ্ছে পুঁই শাক পুঁই শাক তা আবার বাংলাদেশি পুঁই শাক মানে অদ্ভুত 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 বাংলাদেশি উস্তা যেটাকে আমরা উস্তা বলি করলার ছোট জারটা মানে অদ্ভুত একটা ব্যাপার আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এখানে যাওয়ার পরে আমি আসলে সব কিছুর মধ্যে আমি মজা পাচ্ছিলাম কি কারণ আমি আমার দেশি সবজিগুলো দেখছিলাম এটা আমার কাছে খুব মজা লাগছিল কাঁচা মরিচ বোম্বাই মরিচ বাংলাদেশে সেই ছোট গোল টমেটো গোল আলু তারপরে বিট পরে পেঁয়াজ গাছের পেঁয়াজের কলি এগুলো আমার কাছে এত ভালো লাগছিল আর যে সবজিগুলো যেগুলো এটা চেরি টমেটো আর যেগুলো সবজি সেগুলো হচ্ছে ক্যানাডিয়ান বা বিভিন্ন দেশীয় সবজি আমার তার প্রতি খুব একটা ইন্টারেস্ট আসলেই নেই কারণ আপনি এমন একটা পরিবেশে যাবেন যেখানে আপনি নিজের দেশের কিছু জিনিস দেখবেন তখন সত্যি অন্যরকম একটা ভাব চলে আসে অন্যরকম একটা ফিলিংস চলে আসে মানে আনন্দটার যেন দ্বিগুণ হয়ে যায় বিদেশে থেকেও দেশীয় জিনিস দেখার আনন্দটা অন্যরকম এটা আসলে বোঝানো সম্ভব না বুঝ মানে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না এখানে জায়গা জায়গায় এরকম ছোটো ছোটো গাছ আছে যেগুলো ফলে ভরা আর আমি জানি না আমাদের মতো এরকম ছেড়ে ছেড়ে খায় কয়জনে তো প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় এরকম ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কোন দিকে আমরা গেলে কি কী পাবো আর ওয়াশরুম ওয়াশরুম কী মানে পাবলিক টয়লেট যেটা অনেক ক্লিন জায়গা জায়গায় সেসব জিনিসগুলো ভরা আর কিছুক্ষণ পরপর আমার হাজব্যান্ড তার কন্যাকে বিভিন্ন রকম গাছের ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে যেটা আমি একদমই পছন্দ করছিলাম না কারণ গাছ গাছের ফুল আসলে গাছেই সুন্দর দেখতে অনেক ভালো লাগে এই জায়গাটা যখন আমি মানে ঢুকে আর দেখি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিলো কি যে বাংলাদেশের একটা মানে যে কলা গাছ তারপরে কলা ফুল এটা একটা অন্যরকম জিনিস এটা নেক্সট পর্বে যখন আমি যাব নেক্সট পর মানে নেক্সট পার্টটা যখন আমি দিব কারণ আমি দুই পার্টে করেছি নেক্সট পার্টটা আরও সুন্দর আরও বেশি সুন্দর 
ওইটা আমি আপনাদেরকে খুব সুন্দর করে রেকর্ড করে দিব ইনশাআল্লাহ একটু ব্যস্ততা চলছে তারপরও আমি দিতে চেষ্টা করব কারণ আমি জানি যে আমার অনেক অনেক ভিউয়ার্স আমার ভাই বোন আন্টি খালা মামা যারা আছেন ছোট ভাই বড় ভাই ছোট বোন বড় বোন যারা আছেন আমার ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাদের জন্যই আসলে ভিডিওগুলো করা যাদের আমি একটু দেখাতে পারি সৌন্দর্যটা কম্পেয়ার করার কিছু নাই এক একটা দেশের সৌন্দর্য এক এক রকম কিন্তু জাস্ট পরি মানে আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে এই এই সিনগুলোও দেখাতে চাই যে শুধুমাত্র ঠান্ডাই না আচ্ছা যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন ভিডিও পাবেন ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ক্যানাডার কোন জিনিসগুলো দেখতে চান বাংলাদেশের পদ্ম অদ্ভুত একটা ব্যাপার না অদ্ভুত সত্যি অদ্ভুত তো কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর যারা যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক দোয়া আর এভাবেই পাশে থাকবেন সাপোর্ট করবেন প্লিজ তো এখানে হচ্ছে গোলাপের সমর শুধু গোলাপ না অনেক ধরনের জবা যে জবাগুলো বাংলাদেশে থাকতে আমি দেখিনি এখন তো বাংলাদেশে অনেক ধরনের গাছের চাষ হয় কিন্তু মানে অনেক গাছ আমার না অনেক দেখা না মানে দেখা হয়নি আর কি তো জবা গোলাপ গাধা ফুল অনেক ফুলের আমি নাম জানি না আর নামগুলো লেখা আছে আর সব থেকে মজার ব্যাপার কি জানেন প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা সেকশনে আপনি ঢুকবেন ওখানে লেখা থাকে যে এটা এই এই অমুক দেশ থেকে চারা নিয়ে লাগা লাগানো হয়েছে এটা এতদিন বাঁচে এটা এতদিন এটা এটার উপকারিতা কি এটা দিয়ে কোনো মেডিসিন হয় কি না তো এই মানে গার্ডেন শুধু গার্ডেনের জন্য না গার্ডেন এসে বাচ্চারা প্রত্যেকটা জিনিস পড়ে আর দেখে এবং এটি ওরা মজা পায় প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে একটা শিক্ষণীয় জিনিস থাকে শুধু গার্ডেন করলো সেটা হবে না গার্ডেনে পাশে পাশে কোন জাতির গাছ এবং কোন দেশের গাছগুলো আছে এবং এই গাছ দিয়ে কি কি মেডিসিন তৈরি করা হয় অথবা কি কি প্রসাধনী তৈরি করা হয় কোন কোন এগুলো খুব সুন্দরভাবে লেখা থাকে কতদিন বাঁচে এটা আসলে একটা অদ্ভুত একটা জিনিস কারণ এই ধরনের জিনিসগুলো আমি আগে কখনো পাইনি মানে কোথাও যে বেড়াতে গিয়েছি শুধুমাত্র আমি ক্যানাডাতে এই জিনিসগুলো দেখেছি যে ওরা সব কিছু খুব সুন্দরভাবে একটা চাট করে দেয় প্রত্যেকটা বাগানের সামনে সামনে প্রত্যেকটা জায়গা সামনে প্রত্যেকটা গ্রিন হাউসের সামনে সামনে গ্রিন হাউসে কী ক্যাটাগরির গাছ এখন রাখা হয়েছে এই সিজন বেসেস কারণ প্রত্যেকটা বাগানের সাথে সাথে ছোট ছোট করে ঘর থাকে বা গ্রিন হাউসের মতো ছোট করে করা থাকে ওখানে আপনার চারাগুলোকে ওরা রেখে দেয় যাতে পরবর্তী সিজনে করা হয় আবার উইন্টারে ওরা কি কী লাগাবে কি কী ধরনের গাছ লাগাবে সেটাও করা থাকে বড় বড় গ্রিন হাউস যেগুলো এখন যে যদি আমি উইন্টারে যাই ওখানে তখন আমি গ্রিন হাউসের মধ্যে সবজিগুলো দেখতে পারব কি কি সবজি ওরা করছে কি কি ফ্রুট ওরা বানাচ্ছে এবং সেখানেও হয়তো বা সুন্দর করে বিস্তারিত দেওয়া থাকবে হাজারো রকমের ফুল হাজারো হাজারো জাতের ডালিয়ার যে কয়েকশো জাত আছে অনেক 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 জাত যেগুলো আমি সত্যি ভিডিও এত মানে ক্লোজ ক্লোজ করে ভিডিও করিনি দেখতেই তো পাচ্ছেন করলা বা উস্তা গাছ এগুলো আর চালকুমার গাছও ছিল খুব ইন্টারেস্টিং আর হরেক জাতের মরিচ কয়েকশো জাতের কাঁচা মরিচ সেটা বাংলাদেশি বা জাপানিজ বলেন চাইনিজ বলেন তারপরে হচ্ছে আপনার আফ্রিকান তারপরে হচ্ছে আপনার ল্যাটিন আমেরিকান অনেক স্পাইস এগুলো হরেক জাতের টমেটো হ্যাঁ বোম্বাই মরিচ গাছও ছিল যেটা আমাদের দেশীয় ঘেত্তি কুমারী বলি আমরা মানে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা যেটা বলি আমি জানি না এটা অন্য অন্য ভাষায় কী বলে মানে মরিচের ইটা অনেক পাতলা হয় কিন্তু একদম গ্রিন এবং অনেক ঝাড়ার অনেক ঘ্রাণ হরেক জাতের টমেটো এই হরেক জাতের বেগুন মানে নাই এমন কোনো জিনিস নাই হরেক জাতের সিম হরেক জাতের বরবটি এমন কোনো জিনিস নাই আর ওই যে ছোটো ছোটো করে লেখা এগুলো কিন্তু সব কিছু বিস্তারিত লেখা যে গাছ কবে প্ল্যান করা হয়েছে এটা কতদিন বাজবে আর এটা এটা দিয়ে কী কী হবে মানে অ্যামেজিং একটা জিনিস অ্যামেজিং 
আর এই যে এই করে বা খাড়া খাড়া করে যে এগুলো রাখা এগুলো হচ্ছে বাইয়ে দেওয়া ছিল কিছু আমি বলেছি আমি অনেক লেট করে গিয়েছে যে কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গাছগুলো কিন্তু অনেক লাল লাল হয়ে এসছে মানে এখন সিজন শেষ পর্যায়ে তো শেষ পর্যায়ে গাছ অনেক কিছুই থাকে না যেটা আমি মিস করে ফেলেছি তুচ্ছ তাচ্ছিল করে নেক্সট ইয়ার ইনশাল্লাহ সিজন টাইমে যাব এবং আপনাদেরকে আরও সুন্দর করে রেকর্ড করে নিয়ে আসবো আচ্ছা গাছ থেকে পড়ে পড়ে থাকে কেউ ছিঁড়ে না একমাত্র মনে হয় আমরা ছেড়েছিলাম এখানে কচু গাছ দেখে আমার খুব মজা লাগছিল আর আমার ছিল কেটে কেটে নিয়ে যাই মানে মানে কি বলবো যা খাচ্ছি তার কে আমাদের কি বলবো বিদেশ বিদেশে চলে গিয়েছি তো কি হচ্ছে নেচার তো ছাড়তে পারছি না দেখলে কিছু ধরতে ইচ্ছা করে দেখলে কিছু মানে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছা করে কারণ ভালো লাগে করতে কি বলেন সব কিছুর ওপর তো একটা হক আছে তাই না ট্যাক্স তো দিই যাই হোক এটা ছিল আমেরিকান সাইট যেটা আমার মেয়ে চলে গেছে আমি বেশি দূর যাইনি কারণ এর মধ্যে গোলক দাদার মধ্যে পড়ে আর আমার বাকি জিনিস দেখা হবে না বাকি জিনিসও দেখতে চাই কারণ আরও আরও অনেক কিছু আছে সামনে দেখার অনেক অনেক কৃত্রিমভাবে না ওরা ছোটো ছোটো করে পুকুরের মতো কেটে রেখেছে অনেক বড় দীঘির মতো বলতে পারি তার মধ্যে হাঁস একটা বড় বড় হাঁস রাজা হাঁসের মতো এগুলো কেউ ধরে না মারে না কিছু নিজেরা নিজেদের মতো ঘুরে বেড়ায় আর মজার জিনিস হচ্ছে এই হাঁসগুলো ওই এরিয়া থেকে বের হয়ে আর এক এরিয়াতেও যাবে না এদেরকে এমনভাবে ট্রেন করা হয়েছে পিয়ারের গাছ সব জায়গায় পেয়ার কিন্তু কেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় না মানে অদ্ভুত ব্যাপার আমার ছেলেটা ছোটো ছোটো করে হেঁটে চলছে কারণ এর মধ্যে অনেক ময়লা ছিল হাঁসের যাতে ওর জুতোতে না লাগে না করছিলাম কিন্তু পো মানে অ্যানিম্যাল দেখলে ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না এটা হচ্ছে মেইন সমস্যা ওর খুবই 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 আমি অ্যানিম্যাল লাভার তো এই হচ্ছে অবস্থা আপনারা যারা দেখছেন ভিডিওটা আরও যদি কিছু দেখতে চান ওই যে পুঁইশাক যেটা বলেছিলাম মানে অনেক অনেক এবং পুঁইশাকের আবার ছোটো ছোটো বিচি হয়েছিল মাথায় মাথায় যেটা পুঁইশাকের বিচি বলি আমরা লাগাবার জন্য যে ই করে আবার করলা গাছ ঝিঙা গাছ অনেক কিছু ছিল এই পার্টটাতে মানে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রতি বছরই ছয় লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশো বা ছয়শোর কিছু উপরে ভিজিটার আসে শুধু সামারি ভিজিট করতে তো বুঝেন কত বড় যেহেতু একশো নব্বই একর জমি নিয়ে এটা এটা অনেক বড় এটা আসতে হলে অবশ্যই সকাল সকাল আসতে হবে এখানে গ্রিন হাউস যে মানে যেটা দেখানো হচ্ছে ভিতরে সেখানে চারা ফোটানো হয়েছিল যেহেতু আটকানো ওটার মধ্যে যাওয়ার কোনো অথরাইজেশান ছিল না তো আমরা যেতে পারিনি আমরা যাইও নেই কারণ গাড়ি দিয়ে কিন্তু লোক ঘুরতে থাকে ছোটো ছোটো যারা সিকিউরিটি গার্ডের সিকিউরিটি বেসেসে থাকে ওরা ঘুরতে না আপনি কিছু বলবে না বাট তারপর অনেক সময় মাঝে মানুষ ঘুরতে ঘুরতে টায়ার্ড হয়ে যায় বা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এটার একটা খেয়াল রাখে জায়গা জায়গা তো ক্যামেরা অবশ্যই আছে টমেটোগুলো যে এত মিষ্টি সেটা আসলে না খেলে তো বুঝতাম না এত 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 মিষ্টি এত মজার ছিল টমেটোগুলো আর এর মধ্যে অর্গানিক সব সার দেওয়া হয় কোনো এমন কোনো কেমিক্যাল দেওয়া হয় না যেটা শৈলের জন্য স্বাস্থ্যকর না আর এই সেই ছোট পদ্ম গাছের ফন্ট একটা মিডেলে গোলাপ আর গোলাপ হরেক জাতের গোলাপ এই গোলাপের ভিডিও করতে গেলে আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাতে পারতাম না তো আমি ওটা স্কিপ করেছিলাম আমার ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজের যত্ন নেবেন আর অবশ্যই একজন একজনের জন্য দোয়া করব আর ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ রইল মিস করবেন না কারণ নেক্সট ভিডিওতে অনেক চমক রয়েছে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ